ഐശ്വര്യമുള്ള ഒരു മംഗല്യ സൗഭാഗ്യമാണ് മോന് കാണുന്നത് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു തന്നെയാ പറയണത് ഈ ജാതകത്തോട് പൊരുത്തമുള്ള ഒരു ജാതകം കണ്ടെത്തേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ കല്യാണം ഉടനെ നടക്കും എന്റെ കൈമള ഇതൊക്കെ കുറെ കാണുകയും ചെയ്തതാണ് ഒരു ജാതകമല്ല പൊരുത്തമുള്ള പന്ത്രണ്ട് ജാതകമായിട്ടാ ദൈവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ തടസ്സം തടസ്സമുണ്ട് അത് മാറി കിട്ടാനായി പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ മാറാനാ മറ്റാരും അല്ല തടസ്സം അവൻ തന്നെയാ ഈ ജാതകക്കാരൻ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ഇപ്പൊ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് ചെയ്യാനാ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എം കോം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായിട്ട് വന്നിരിക്കുക ഒറ്റ മോനാ അമ്മയ്ക്ക് അവനെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ച ഉടനെ ഒരു പെണ്ണിനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരണം അവൻ പറയുന്നവന് കല്യാണ പ്രായം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എം ബി ഐക്ക് പഠിക്കണം അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ മതി കല്യാണം ഒന്നാ
കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തു വെക്കണോ സുധി എന്താ നീ എവിടെന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ ആ എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഞാനിപ്പോ കഴിക്കുന്നില്ല തീർന്നില്ലേ അയ്യോ അങ്ങനെ എപ്പോഴും കഴിക്കാറിന് ക്ഷീണിച്ചു പോവും ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കഴിക്കാൻ നീ ആരാ വിനോദഭാവയോ അതോ മഹാത്മാഗാന്ധിയോ പോയി കഴിക്കണ ഇല്ല കഴിക്കുന്നില്ല എന്താ എന്താ കാര്യം ഈ അമ്മക്ക് എപ്പോഴും കല്യാണ ആലോചനയാ അവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞല്ലേ ഞാനല്ലേ കെട്ടിയത് ചുമ്മായിട്ട് കുരങ്ങ് കളിപ്പിക്കുന്നു വേണ്ട എനിക്കറിയേണ്ടത് എന്നെ ഇപ്പൊ എം ബി എക്ക് പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഇല്ല നിന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കാൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നീ ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുത്തേ പറ്റൂ ഇന്നത്തോടുകൂടി എനിക്ക് രണ്ടാലൊന്നും അറിയണം തെരഞ്ഞെടുക്കണ തെരഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം അഹങ്കാരം കാണിച്ചോണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കുഴിച്ചുകൊടുക്കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്ര കടിപ്പിച്ച വർത്തമാനത്തിന് വഴക്കിനൊക്കെ പോകുന്നത് അവന്റെ ഇഷ്ടം പഠിക്കണമെന്നാണ് ഈ പഠിക്കട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാ മതി നീ ഒറ്റ ഒരുത്തി അവനെ ചീത്തയാക്കുന്നത് അവൻ ചീത്തയാവുന്നില്ല അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി എന്റെ ഐഡിയ അല്ല നിന്റെ ഐഡിയാണ് മിടുക്കൻ ആ ഇനി പോയി അമ്മ ഒന്ന് സമാഹരിപ്പിച്ച ശരിയാ പാവ ആ ഹലോ വഴക്ക വഴക്കൊന്നുമില്ല എന്നാ ഞാൻ പോയി പഠിച്ചോട്ടെ ആ പഠിച്ചു പക്ഷെ ഇനി നീ എന്റെ പറയെ കെഞ്ചി വന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കും വരും അമ്മേ കെഞ്ചി വരും എന്നിട്ട് ലക്ഷ്മി പോലൊരു പെണ്ണിനെ അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും അവൾ അമ്മയെ സഹായിക്കും സന്തോഷിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചേ ഞാൻ പോയി പഠിച്ചിട്ട് വരട്ടെ ഒന്നൂടെ പിടിച്ചു നാമർത്തിയിരുന്ന അവൻ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചേനെ എന്തോ അല്ല നമ്മൾ ഒന്നൂടെ നിർബന്ധിച്ചിരുന്ന അവൻ കല്യാണത്തെ സമ്മതിച്ചേനെന്ന് ഈ അച്ഛനും മോനും തമ്മിലുള്ള കളി മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കാനേ ഞാൻ അത്ര വിട്ടിയൊന്നുമല്ല രാമേന്ദ്ര നായർക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ അയ്യോ പ്രൊഫസർ ഉദയകർമ്മ തമ്പുരാനല്ലേ വരൂ 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 ഉദയനെ ഞാൻ അവസാനമായി കണ്ടിട്ട് എത്ര വർഷമായി എന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏറെയായി ഏറെ എന്ന് വെച്ചാൽ മുപ്പത്തിനാല് ബ്രിട്ടീഷ് വർഷമായി ഇരിക്കോ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാനും സൽക്കരിക്കാനും ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരും ഇല്ല അവള് പോയില്ലേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായി ഭാര്യ മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര വർഷമായി ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് വലിയ ഷോക്കായി പോയില്ലേ എനിക്ക് ഡെഡ് ബോഡി എടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അത്ര അവൾ ഉറങ്ങില്ലേ എന്തിനാ ഉണർത്തണേ മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ അവളുടെ കൂടെ കിടന്നു തുടങ്ങി ഒടുവിൽ ബലാത്കാരമായി എന്നെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കിടത്തി ഉറക്കിയതിന് ശേഷമാണ് അവളെ ദഹിപ്പിച്ചത് അന്ന് തുടങ്ങിയതാ എന്റെ ഈ മെന്റൽ ഡിസീസ് രാത്രി ഉറക്കമേയില്ല രാത്രി ആരോക്കെ എന്നെ പിടിച്ച് കെട്ടാൻ പോണ മാതിരിയൊക്കെ തോന്നും ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഇതിങ്ങോട്ട് എടുക്കും ഫുൾ ഓടണ്ട ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും അല്പനേരം ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ എന്റെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മാറും ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ സംസാര രീതിയിൽ ഒരു മാറ്റം തോന്നുന്നില്ലേ മാറ്റമുണ്ട് നല്ല മാറ്റമുണ്ട് ഇവൻ എന്റെ മകനാ രാധു അതിന് ഉദയം കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ഇല്ല കോളേജിൽ നിന്ന് റിട്ടയർഡ് ആയതിന് ശേഷം വല്ലാത്തൊരു ഏകാന്തത അങ്ങനെ ഇവനെ ദത്തെടുക്കുന്നു അന്ന് ഇവന് അഞ്ചു വയസ്സ് ഇപ്പോ എന്റെ എല്ലാ ഇവൻ തന്നെ ഇവനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവന് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ബിസിനസ് വാണിജ്യ പറ്റി കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സിനൊക്കെ ചേർത്തു ഹോട്ടലിലോ ഹോസ്റ്റലിലോ നിർത്താൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വരുന്നില്ല അപ്പഴാ ഓർത്തത് രാമേന്ദ്രന്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒറ്റക്കാടല്ലോ താമസം ഇവനെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊള്ളാമെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാനിവിടെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ ഉദയനും ഞാനും അഞ്ചു കൊല്ലം ഒരു ബെഞ്ചിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചവരാ ഉദയന്റെ മോൻ എന്റെയും മോനാ നീ ഇവിടെ താമസിക്കും ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കും 
അപ്പോ നാളെ തന്നെ പെട്ടി പറ്റുമായിട്ട് അവനെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചോട്ടെ പിറ്റി എന്താ വാരാതു സമയം കളയണ്ട പോകാ ശരി വരട്ടെ ആ അപ്പോ നാളെ നേരത്തെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തണം കേട്ടോ ശരി ഗുഡ് ബോയ് അച്ഛാ അങ്ങേര് തന്നെ പറയുന്നു അങ്ങേർക്ക് വട്ടാണെന്ന് പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് അതിനെന്താ അസുഖമുള്ളവരെ അകറ്റുകയല്ല അടുപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് സ്വയം അറിയുന്നവനാണ് ഉത്തമ മനുഷ്യൻ രാമേന്ദ്രൻ അവനെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിന്നെ സുരക്ഷിതമായ കൈകളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് എന്റെ ആശ്വാസം വാ മല്ലി വിടരുന്ന പോലെ ഇതളെഴുതി മുന്നിൽ ഒരു മുഖം ഒരു ദേവഗാനമുടലാർന്ന പോലെ വരമരുളി എന്നിൽ ഒരു സുഖം കറുക നാമ്പിലും മധുഗണം കവിത എന്നിലും നിറകുടം അറിയുകില്ല നീയാരാരോ ഒരു രാജമല്ലി വിടരും പോലെ ഇതളെഴുതി മുന്നിൽ ഒരു മുഖം ഒരു ദേവഗാനമുടലാർന്ന പോലെ വരമരുളി എന്നിൽ ഒരു സുഖം കറുക നാമ്പിലും മധുഗണം കവിത എന്നിലും നിറകുടം അറിയുകില്ല നീയാരാരോ ോ കവിൾ ചെണ്ടിലും നാണം 
அழிஞ்சுவோ கிளி கொஞ்சல் கெட்ட நெஞ்சகம் தெளிஞ்சுவோ கவிழ் செந்திலும் நாணம் அழிஞ்சுவோ கிளி கொஞ்சல் கெட்ட நெஞ்சகம் நிறஞ்சு தூவிய மாத்திரகளெல்லாம் நினக்காய் வெண்மணி முத்துகளாக்கி தாமரையில் கண்ணி பூவிதழில் என்ன சேர்த்தொன்னு புல்கினி மயங்குகில்லே ஒரு ராஜமல்லி விடரும்ன போலே இதழெழுதி முன்னில் ஒரு முகம் ஒரு தேவகானமுடலார்ன போலே வரமருளி என்னில் ஒரு சுகம் கருக நாம்பிலும் மதுகணம் கவித எண்ணிலும் நிறகுடம் அறியுவில்ல நீயாரே എന്തോ ഒരു ആലോചന ഏ കുറെ ദിവസമായിട്ട് നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു പറയടാ നീ പാരെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചേ ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ചാ പെണ്ണോ ഏത് അരെ അതെ ആരൊക്കെയോ എനിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു വെച്ച പോലെ ആരുടെയൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലം പോലെ ഒരു പെണ്ണ് ലവ് ആൻഡ് ലവ് ഓൺലി സ്നേഹം സ്നേഹം മാത്രം തരാനായി എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു അവളെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ട വഴികളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഓഹോ അവിടെ വരെ എത്തിയോ എന്താ അവളുടെ പേര് പേരറിയില്ല പേരറിയില്ലേ പിന്നെങ്ങനെ എവിടെ അവളുടെ വീട് അറിഞ്ഞൂടാ നാടോ അതോ അറിഞ്ഞൂടാ ബെസ്റ്റ് പഴയതുപോലെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നേ ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കല്യാണ ആലോചനയാണ് വിട്ടുകളരുത് നീ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കേ രാത്രി മുഴുവൻ മകനിരുന്ന് നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി കിടക്കാം വട്ടാ വട്ടാ അങ്കിളുടെ പകർന്നതാ ഐ ലവ് ഹെർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു മാരി ഹർ കിടന്നുറങ്ങണ എന്തെങ്കിലും വർത്തമാനം പറയൂ ഞങ്ങളോട് ഒരുപാട് അടുപ്പുള്ളവരെ പോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം എന്തെങ്കിലും പറ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും സെന്റ് പോൾസിൽ ഫൈനൽ ബി കോമിന് പഠിക്കാരെ വിശ്വസിക്കരുത് അവര് രണ്ടുപേരും കള്ളന്മാരാ അതിൽ ആ താടി വെച്ചവനാണ് ഭയങ്കര കള്ളൻ ഒരു അക്കിടി പെട്ടുപോയി സത്യത്തിൽ രക്ഷിച്ചത് നിങ്ങളാ 
ഈ ശ്യാമ ഇളക്കിയിട്ടാ വീട്ടുകാർ അറിയാതെ ഒരു മാഗ്നി ഷോക്ക് പോയത് ആ കാറിൽ വന്നവരില്ലേ അവർ ഞങ്ങളുടെ പുറകിൽ വന്നിരുന്നു എന്തൊരു ശല്യമായിരുന്നു തൊടലും പിടിക്കലും വർത്തമാനം പറയാൻ വരലും ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ തിയേറ്ററിന് ഇറങ്ങി പോന്നു അപ്പൊ അവരും പിന്നാലെ വന്നിട്ട് വാ കാറി കയറി കൊണ്ടുവിടാം അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു കയറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പേടിച്ച് ഞങ്ങൾ വേറെ വഴി തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ കയറിയപ്പോ ഒരു ബുദ്ധി തോന്നിയാ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നേ ആൺകൂട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോ അവർ പോയിക്കോളെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ടാ വർത്തമാനം പറയാനൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒന്നും തോന്നരുത് ഞങ്ങൾ പോവാറ് ഞങ്ങൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയി അവിടുന്ന് ബസ്സിലാ പോന്നെ വാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള് പോയിക്കോളാം എന്നാ നീ പോയി കൊടുത്തിട്ട് വാ ഞാൻ ഇവരെ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ട് വരാം അയ്യോ വേണ്ട നിങ്ങൾ കൂടെ വരണ്ട ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം താങ്ക്സ് നീ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് പോയിട്ട് അവന്മാർ കിട്ടിയിരിക്കാനാ പിന്നെ അല്ലാതെ നിനക്ക് എന്താ അത്ര സൂക്കട് വല്ലോടത്തും കിടക്കുന്ന പെമ്പിളർക്ക് വേണ്ടി പോയി ഇടിവാങ്ങിക്കാൻ വല്ലോടത്തും കിടക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പേരും നാടും വീടും ഒന്നും അറിയാത്ത എന്റെ പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് അവളാത് മിനി ഏത് ലവ്യോ എന്നിട്ടാണോ നീ അതിനെ വെറുതെ വിട്ടത് വന്നു കയറിയ ഭാഗ്യത്തിന് കൈവിട്ട് കളയരുത് നിനക്ക് മുട്ടണോ അവളെ ഹലോ പേടിക്കണ്ട എസ്കോട്ടാ വേണ്ട ഞങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളാം സാരമില്ലെന്ന് താണ്ട് പറയ സയൻസോ എങ്ങോട്ടാ എല്ലാരും കൂടെ ഇത്ര അങ്ങ് അകമ്പടി സേവിക്കാൻ ഇവരാരാ നിങ്ങളുടെ പറയണ ഇവരാരാന്ന് അവന്റെ പെങ്ങള ഇത് ആണോടാ എന്താ പെങ്ങളുടെ പേര് ശ്യാമള എന്താ നിന്റെ പേര് കോമളൻ ഓഹോ അപ്പൊ ഇതാരാ ഇത് അവന്റെ പെങ്ങള ആങ്ങള അല്ല ഇത് പെങ്ങള സിസ്റ്റർ നേതാണോടാ എന്താ പെങ്ങടെ പേര് തങ്കമ്മ ഓഹോ എന്താ നിന്റെ പേര് തങ്കപ്പൻ സാറെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് സാറിന്റെ ആരായ പറയടാ പറയാൻ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണാ ആരടി എനിക്കറിയില്ല ഇവൻ ആരടി അറിയില്ല ഇവൻ ആരാ എനിക്കറിയില്ല ഈ ഞാൻ ആരാ എന്റെ ചായൻ എടി ോട്ടെ <laughs> 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 സത്യം ചെയ്യട്ടെ അമ്മച്ചി കേൾക്കാമോളെ അങ്ങോട്ട് നോക്കണ കർത്താവാണ് എന്റെ അമ്മച്ചിയാണ് എന്റെ ഇച്ചായന്മാരാണ് ഞാൻ വഴി വിളിച്ച് എങ്ങും പോവില്ല 
സത്യം 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 മതി 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 ഒളിപ്പിക്കും സാരില്ല എന്നെ വേറെ അവിടെ കാഴ്ച കാണാൻ നിൽക്കുന്നത് പോയി കളിക്കും പിള്ളേരെ അവന്മാരെ അഡ്രസ്സ് എന്തിനെ രണ്ടും കൊടുക്കാൻ അവന്മാർക്കിട്ടേ കൊടുത്തല്ലേ അത് പോലീസിന്റെ ഇടി നീ വർക്കിയുടെ കൂടെ കൊടുക്കാതെ വർക്കി കുറക്കാൻ പറ്റില്ല അഡ്രസ്സ് പറ കാരക്കാട്ട കേണലിന്റെ വീട്ടിലെ താമസം ഏ കൈങ്കാലം നോടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഏ ആരാടാ ഇന്ന് എന്റെ പെങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവൻ ദേ അടുത്തത് പറയടാ ആരാടാ ഈ വർക്കിയുടെ പെങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞവൻ അവന്മാരല്ല മിനിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാനാ തെറ്റായി പോയെന്നറിയാം അതിനെവിടെയും വന്ന് മാപ്പി ചോദിക്കാം അതല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് ഇനിയും പറയും ണിച്ചത് വെടി എങ്ങനെ അവന്മാർക്കിട്ട് കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ കൊലപാത കുറ്റമായാലോ ആയാലെന്താ ഒരു കോടതിക്ക് എന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല മരുന്ന് വെക്കണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നാ മതി പൈസ ഞാൻ തരും എന്നാ വേഗം പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് വാ എന്താ ആക്ഷനുള്ള പറ്റാണോ പിന്നെ കുറെ പേരൂടി തല്ലീത കർത്താവെ ഇതെന്ത് കഷ്ടമായി പോയി ഏത് പുല്ലന്മാരായി ചെയ്തത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് അർഹിക്കുന്ന തല്ലാൻ പറ്റൂ കണ്ണിച്ചോറയില്ലാത്ത കഷ്ടമല്മാര് ദ്രോഹികള് നോക്കട്ടെ മരുന്ന് മാത്രം വെച്ചാ പോരാ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം ഇഞ്ചക്ഷൻ ഏതായാലും നിങ്ങള് ഭാഗ്യമാമാര ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഒരു പരീക്ഷണ മരുന്ന് ഏത് മുറിവും ഒരു ജോഡി ഇടയ്ക്കുള്ളി മാറും ൾപ്പം നീറ്റിലുണ്ടാവും സാരമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് നീറ്റില് കാണുമെന്ന് ഒന്ന് കടിച്ചു പിടിച്ചു നിന്നോ ആ സത്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയതാ ആദ്യം അവളുടെ ഏട്ടൻ ഒരു ഇൻസ്പെക്ടർ എന്തായാലും അവന്റെ പേര് ഇയോ ആ ഇയോ ആണെങ്കിൽ ചെമ്പാണെങ്കിൽ അവൻ കുറെ തല്ലി അത് കഴിഞ്ഞ അവളുടെ വേറൊരു ചേട്ടൻ ഒരു പെറുക്കി ഛേ പെറുക്കി അല്ല വർക്കി അവനും ഗുണ്ടകളും കൂടി തല്ലി അവർക്കിട്ട് ഞങ്ങളും ശരിക്ക് കൊടുത്തു നെല്ലിന് തളിക്കാൻ പറ്റിയത് പൊനാങ്കില മരുന്നെടുത്ത് അവൻ ഒഴിച്ചതെന്നാ തോന്നണ എന്തൊരു നീറ്റല് എവിടുന്ന് കിട്ടിയടാ നിനക്ക് അവളെ ചെല്ലുന്നിടത്തൊക്കെ അവിടെ ചേട്ടന്മാരാണല്ലോ വേണ്ട ഇനി ഈ പണി വേണ്ട വിട്ടേര് അവളവിടെ പാട്ടിന് വിട്ടേര് ആഹാ ഇത്രയൊക്കെ ഇടിയും കൊണ്ട് നീറ്റിൽ സഹിച്ചിട്ട് അവന്മ
അവന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പണി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഇൻസ്പെക്ടർ ഇല്ലേ അയാളെ പേരെന്താ യോ അതെ ഇയോ അയാൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അയാളായിരുന്നല്ലോ ഉദ്ഘാടനം അതിനെനിക്കൊരു ബുദ്ധി തോന്നുന്നു ഒരു മാൻ മിസ്സിംഗ് കളി നമ്മുടെ ഈ രാധുവിനെ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിരട്ട് അതിൽ അയാൾ കൊടുക്കും അയാളെ കൊടുക്കാൻ എന്തിനും ഞാൻ റെഡി നീ എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തോ ഞാനും ഉണ്ട് കൂടെ പക്ഷേ മിനിയെ എനിക്ക് വേണം ശരിയാ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണല്ലോ നമുക്ക് ഇടിയൊക്കെ കിട്ടിയത് ഇനി അവളെ സ്നേഹിക്കുകയും വേണം അവളെ കൊണ്ട് സ്നേഹിപ്പിക്കുകയും വേണം നിനക്കത് കഴിയും കഴിയും എന്നാ നീ നിന്റെ വഴി നോക്കിക്കോ മിനിയെ നിനക്ക് കിട്ടാനായി എന്തും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചാകാൻ വരെ ഞാനും കഴി എങ്കിൽ പിന്നെ അവൾ എന്റേതായിരിക്കും അവന്മാരുടെ ആ പുകച്ചില് ഓട്ടമൊക്കെ കാണാൻ നിങ്ങളവിടെ ഇല്ലാതായി പോയല്ലോടായോ കുട്ടിച്ചായം ചെയ്തത് കറക്റ്റ് കുട്ടിച്ചായം ഇനി ഒന്ന് ദേഷ്യത്തിൽ നോക്കിയ പോലും ഇല്ല കൊടുക്കേണ്ടോ മാർക്കിട്ട് കൊടുത്തു ഇയോ ചേനോ അവ മാർക്കിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തല്ലോ എന്നാലും നമ്മുടെ പെങ്ങളത്തെല്ലാം പോയില്ലേ എടാ ഇയോവേ മരിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ അപ്പം പറഞ്ഞ് നീ മറന്നോടാ എന്റെ രാജകുമാരിയാണ് അവള് അവളെ നിങ്ങൾ രാജകുമാരിയെ പോലെ തന്നെ നോക്കിക്കോണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ മറന്നോടാ ഇയ്യോ അതിന് നീ എന്തിനാടാ കരയുന്നത് പുല്ലേ അവളെ വിളിച്ചൊന്നും മാ പോറ ഞാൻ പോരെ ഞാൻ പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഞാൻ വിളിക്കാം എടി മിനിയേ എടിയെ ഈ ചായ നിന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ മറക്ക് വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട അങ്ങനെ പറയാതെടാ ഈ ചായന് മാപ്പ് തന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കടമാ വലിയ സങ്കടമാ നീ എല്ലാം മറന്ന് ചിരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവൂല ഒന്ന് ചിരിക്കടാ ഒന്ന് ചിരിക്ക് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഇക്ലീറ്റ് തരട്ടെ എന്തിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ചിരിപ്പിച്ചു താടാ വാടാ
അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വർക്കിംഗ് കൊടുത്തു അടികൊണ്ട് പൊട്ടിയടത്തെ മരുന്ന് വയ്ക്കാൻ ആ മണ്ടന്മാര് ചെന്നത് കുട്ടിച്ചന്റെ ഡിസ്പെൻസറിയില അവിടുന്നും കിട്ടി ശരിക്ക് ഇനി അടുത്ത കാലത്ത് ആരും മിനിയെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ വരില്ല അതോ ഉറപ്പാ വാവാ ഇനി ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഇവിടെയാണ് നിന്റെ താമസം കൂടി വന്ന ടു ഡേയ്സ് എവിടെ ലോഡ്ജ് ഉടമയും ജീവനക്കാരും ഒന്നും അറിയാതെ സൂക്ഷിച്ചോളണം ഒന്ന് പിടിച്ചേ ഭക്ഷണവും വെള്ളമൊക്കെ ഞങ്ങൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ എത്തിച്ചോളാം ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരും വരാറില്ല അഥവാ വന്നാൽ തന്നെ ദേ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒടിച്ചോളണം ഡാ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒടിച്ചോളണം എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടാ ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ വാ അച്ഛനെ അധികം സങ്കടപ്പെടുത്തുന്ന സൂക്ഷിച്ചോണേ എന്ത് ചുമ്മാ പേടിപ്പിക്കാതെ എന്തൊക്കെയാടോ താനി കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരുടെ പരാതിയുടെ പുറത്താ താനാ പിള്ളേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടിരിച്ചാണ് കോൺസ്റ്റബിൾമാർ സാക്ഷികളാ താൻ എന്നിട്ട് എന്തെയാ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാ ഞാൻ ഏ ഇപ്പോഴതിലൊരുത്തനെ കാണുന്നില്ല പോലീസ് മർദ്ദനത്തിൽ മരിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് തമ്പുരാൻ സാർ പരാതി തന്നിരിക്കുന്നത് വലിയ പിടിപാടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുഴപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം എവിടെയെങ്കിലും പോയി പയ്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് വന്ന് കേസ് ഒതുക്കിയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എവിടെയാണോ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ രാധാമാധവൻ എനിക്കറിയില്ല ദേ എന്റെ അടുത്ത് വേലയും പറയണൊന്നും വേണ്ട നിനക്കറിയില്ലല്ലേ ഇല്ല നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണാണോ ഡാ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ തലകീഴായി കെട്ടി തൂക്കിട്ടാ നീ താനെ പറയും അതെന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചി അടങ്ങുമല്ലേ പറയടാ അവനെവിടെ തലകീഴായി കെട്ടിയിട്ട് നോക്ക് പറയുമെന്ന് അറിയാലോ എടാ വേണ്ട വഷളാക്കണ്ട അന്ന് ഞങ്ങളെ തല്ലിയ കൂട്ടത്തിൽ സാറിന്റെ തല്ലി രാധുവിന്റെ തലക്കിയിട്ടു രക്തം കട്ടിപിടിച്ച് അവൻ കുഴഞ്ഞു വീണു കുടം മരിക്കുകയും ചെയ്തു ആര് എന്ത് എപ്പോ രക്തോ ജീപ്പിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയ മൃതദേഹം സാറ് കുഴിച്ചിട്ടോ അതോ ചുട്ടു കരിച്ചോ എന്തുവാ സുപ്രീം കോടതി വരെ ഞങ്ങൾ സാറിനെ കയറ്റി ഇറക്കും വേണ്ടി വന്നാലേ ചുട്ടു കരഞ്ഞ അവന്റെ അസ്ഥിയും ഹാജരാക്കും നീ ആള് വിചാരിച്ചതുപോലെ അല്ലല്ലോ എവിടെ വരൊക്കെ കയറി ചിന്തിച്ചത് കൊള്ളത് തുറന്നു പറയാമല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ വഴക്കിട്ട് ഇറന്നിട്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനമില്ല മറിച്ച് നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നാൽ എന്റെ കൊണ്ട് തനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഏ ഞാൻ ചുമ്മാ പറയില്ല എന്താ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കൂടെ സാറിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഞാൻ റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റാനൊക്കെ പോണം ഹണ്ടിങ് ഇഷ്ടമാണോ ഹണ്ടിങ് അതിനൊക്കെ പോയാലോ ജോളിയാകാൻ പറ്റൂ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ആ രാധുവിനെ ഏസ്പിനെ ഒന്ന് ഹാജരാക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമാ അപ്പൊ ആ പ്രശ്നം ആദ്യം തീർക്കാം സാറ് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട അവൻ ചത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അത് പിന്നെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലേ തൽക്കാലം ഞാൻ അവൻ ഒരിടത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക എവിടെ അതെവിടെ 
അത് എവിടെയാണെന്ന് സാറിന്റെ അപ്പാപ്പം വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയില്ല പിന്നെയല്ലേ സാറ് അവന്മാരവനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമോ നോക്കാം പുറത്തു കൊണ്ടുവരാതെ ഇയോയുടെ ജോലിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നീ അവരുടെ കൈയും കാലും തല്ലി ഒടിക്കാനൊന്നും നിക്കണ്ട അങ്ങ് തഷ്ടേര് ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റടാ അതിന് നിനക്കെന്താ എത്ര ടെൻഷൻ ടെൻഷന്റെ അല്ല ഇതൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചത് നമ്മളല്ലേ എന്നൊരു കുറ്റബോധം എങ്ങനെ നമ്മളല്ലേ പോയി അടുത്തിരുന്ന് വർത്താനം പറയാനൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവര് തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ ആഹാ പെട്ടെന്ന് കയറി ഇങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതോ ശരിയാ ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കും എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് വട്ടായിരിക്കും എന്താടെ പേര് സുധീഷ് വിളിക്കുന്ന സുധീന്ന് എം കോമിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാ ഇപ്പൊ എം ബി എക്ക് പഠിക്കുന്നു കൊള്ളാലോ എന്തു കൊള്ളാം ഇയോച്ചായന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ സങ്കടം തോന്നുന്നു ദേടി ദേ വരുന്നു ആര് അയ്യോ ദേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ വാ നമുക്ക് പോവാം എന്തിനാ എനിക്ക് പേടിയാ ഇനിയും വല്ലതും നമുക്ക് പോവാം വാ ശ്യാമേ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചോടാൻ നിന്നെ കിട്ടില്ല നീ ഇവിടെ അങ്ങനെ നിക്ക് വെറുതെ എന്തിനാ നീ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ പോവാ മിനി ഉപദ്രവിക്കാനും കൊല്ലാനും ഒന്നും വന്നതല്ല ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തുപോയി അതിന് നേരിട്ട് വന്നൊന്ന് മാപ്പി ചോദിക്കണമെന്ന് കരുതി വന്നതാ അതിനെന്താണ് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു കൊടുന്നേ രണ്ടു മൂന്ന് എടുത്തു വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പരസ്പരം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ മിനിക്ക് എന്നോടുള്ള പരിചയം പക്ഷെ ഞാനൊരായിരം വട്ടം മിനിയെ അല്ലാതെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ സ്വപ്നത്തില് എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും മിനിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ശല്യമായി വരരുത് എന്നെനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അറിയാതെയാണെങ്കിലും അന്ന് ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ മിനി എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നപ്പോ അടുപ്പത്തിൽ വർത്താനം പറയാനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ദൈവം എന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാനങ്ങ് കയറി ഭ്രമിച്ചു പോയി അതാ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ എന്റെ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയത് പറഞ്ഞത് സത്യമായിരുന്നെങ്കിലും പറയരുതായിരുന്നെന്ന് പിന്നീട് തോന്നി അതിന് മനസ്സ് മുഴുവൻ തുറന്ന് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുക മാപ്പ് കൂട്ടാരനെ എവിടെ കൊണ്ടൊളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ എന്തിനാ ഇങ്ങനൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി ഇങ്ങനൊന്നും വേണ്ട അന്ന് അടുത്തു വന്നിരുന്നതിനും വർത്താനം പറഞ്ഞതിനും ഞാനും മാപ്പ് ചോദിക്ക വാശിയും വൈരാഗ്യമൊക്കെ കളഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നേര് എന്നിട്ടെല്ലാം മറന്നേര് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് നിരപരാധികളായ എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും കിട്ടിയ ഒരുപാട് ശിക്ഷ അതിന്റെ ദേഷ്യം അവർ തീർക്കുമ്പോ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ എനിക്കെങ്ങനെ പറ്റും എന്നാലും മിനി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം പരമാവധി പിന്നെ എല്ലാം മറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ മറക്കാം എന്റെ വാശിയും എന്റെ വൈരാഗ്യവും ഒക്കെ ഞാൻ മറക്കാം പക്ഷെ പഴയ ജന്മത്തിൽ എന്നോ കണ്ട് കൊതി തീരാത്തൊരു മുഖമുണ്ട് ആ മുഖം എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ഗോവിന്ദ് നമ്പർ റൂം ക്ലീൻ ചെയ്ത ഈ മുറിയിലെ കട്ടിലെടുത്ത് 
മാറുന്ന പിടിച്ചോ ആ പിടിച്ച മനുഷ്യന്റെ ചങ്ക് പറഞ്ഞു വന്ന് പണിയെ പോലെ കാണിച്ച് മതി മതി തൊലിക്കല് നിർത്തിയിട്ട് കാര്യം പറ എന്താ സംഭവം എന്താ ഒന്നും ആകാനില്ല മാൻ മിസ്സിംഗ് കളി അവസാനിക്കുന്നു നീ പുറത്തിറങ്ങുന്നു അതെന്താ നിന്നെ പുറത്തുകൊണ്ട് വരാൻ മിനി വന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഈയോട് സസ്പെൻഷനോ അതിന് വേണ്ട മിനി വന്ന് അപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറം ഒന്നുമില്ല അത് പൊനാങ്കി പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി ആ ഇയോക്ക് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിറങ്ങുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല അതല്ലടാ സസ്പെൻഷൻ ആയ എനിക്ക് മിനിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കാനേ പറ്റില്ല സസ്പെൻഷൻ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ പോലെ മിനി എന്റെ ഒന്ന് പോടാവുവേ ആ പെണ്ണ് വന്ന് രണ്ട് പുന്നാരവാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ നീ അങ്ങ് മാറിപ്പോയോ എടാ പെണ്ണുങ്ങളെ വിശ്വസിക്കരുത് അവര് പറ്റിക്കും ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ആ ഇയോ ഒന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യിക്കണം നമുക്ക് എത്ര ഇടിയാടാ കിട്ടിയത് മിനി എനിക്ക് കിട്ടാനായി എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് വാക്ക് തന്നതാ നീ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്താ നാളെ പോലെ മിനി എന്റെതാ ഉറപ്പാണ് നിനക്ക് ഉറപ്പാ നൂറ് ശതമാനം നൂറ് ശതമാനം എന്താ വാക്ക് വാക്ക് മിനിയെ നിനക്ക് കിട്ടുമല്ലോ കിട്ടും എന്നാ റെഡി ീത 
തന്നൊരാശകൾ തിര തല്ലുമേതു കടലായ പിഴയുന്നതേതു ചിറയായ പ്രാണൻ്റെ നോവി വിട പറയും കിളിമകളായി പോയി കൊച്ചുകുഞ്ഞാണെങ്കിലും മിനി ഇപ്പോ ബി കോം ഫൈനൽ ഇയറിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു മുതിർന്ന പെണ്ണാ വരൂ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനും ഒക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു ഗ്രോൺ അപ്പ് ഗേൾ വരൂന്നേ ഒരിക്കൽ മിനി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടം ഉറക്കെ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണാണെന്ന് അതിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ മറുപടി എന്നാണെങ്കിലും മിനി പറഞ്ഞേ തീരൂ അതിപ്പോ പറയണം അയ്യോ എനിക്ക് അങ്ങനൊന്നും അറിയില്ല ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാന്ന് തന്നെ തറപ്പിച്ച് പറയാം പറ എന്നോട് അങ്ങനൊന്നും ചോദിക്കണ്ട എനിക്ക് ഞാൻ പോവാ നിക്ക് മിനി ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിന്റെ കടുത്ത ഒരു വേദനയാ ആദ്യം കണ്ട നിമിഷം മുതലേ മനസ്സിന് വരിഞ്ഞു മുറുക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത വേദന താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല മിനി ഇപ്പൊ എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വേദന അങ്ങ് പോവും ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതങ്ങ് പോവും മറക്കാലോ എല്ലാം പറ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ അയ്യോ വേണ്ട എന്നാ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചോട്ടെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പൊ ഇഷ്ടമല്ലേ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ശരി ഇഷ്ടമല്ല 
ഞാൻ പോവാ വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി നാളെ പറഞ്ഞാ മതിയോ മതി നാളെ കളവ് പറയരുത് ഇന്നൊരു കളവ് പറഞ്ഞു എന്നെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ല എന്ന് ഇന്നലെ മറഞ്ഞു നിന്ന് തന്നെ നോക്കിയത് ഞാൻ കണ്ടു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആ മനസ്സ് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും നാളെ ഞാൻ കാത്തു നിൽക്കും അമ്മച്ച പറയുന്നു കുട്ടികൾ പറയുന്നു എല്ലാരും പറയുന്നു മൂന്നാല് ദിവസമായി നിന്റെ മുഖത്തൊരു വാട്ട വന്നു ഇല്ല കളിയില്ല ചിരിയില്ല തമാശയില്ല ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ആരാ എന്റെ മോട് മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിച്ച് പറ ഒന്നുമില്ല കുട്ടിച്ചായ കൊച്ചിച്ചാൻ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ല പിന്നെ എന്താ മോള് ഇങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കുട്ടിച്ചായ നീ ഈ വീട്ടിലെ വിളക്കാണ് മോളെ അതണഞ്ഞാ ഇരുട്ടിലായി പോ ചുമ്മാ എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് തോന്നുക എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല ആരും ഒന്നും ചെയ്തുമില്ല ആ ശരിയാ അവക്കൊന്നുമില്ല എല്ലാരും കൂടെ പുന്നാരി ചവളെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ മതി ഇങ്ങോട്ട് പോര് പാ പിള്ളേരെ മറക്ക നടക്ക അമ്മച്ചിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഷോള് ഞാൻ തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചതുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അതൊന്നും അല്ല അയ്യോ ചായ അപ്പൊ അതല്ല അല്ല കർത്താവാണ് എന്റെ അമ്മച്ചിയാണ് എന്റെ ഇച്ഛന്മാരാണ് ഞാൻ വഴി വിളിച്ചു പോവില്ല വന്നില്ല ഇനി വരികയില്ല എന്തേ എന്തിനാ അവളെ കാണാനാ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് വഴിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അവള് നീണ്ട അവധി എടുത്തത് ആരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കി എതിർത്തൊന്നും പറയാൻ അവൾക്കാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് ഈ കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് അവളെ കിട്ടുകയില്ല ഈ പറഞ്ഞോന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എനിക്കറിയാം മിനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണ് ഷീ ലവ്സ് മീ അവള് പാവ സൂക്ഷിച്ചാ ജീവിക്കണേ ഇപ്പോ അവളായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുക ഇനി ശല്യമാകരുത് അവൾക്കും അവളുടെ കുടുംബത്തിനും പറഞ്ഞേക്കാം മാത്രം <laughs> 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 എനിക്ക് അവളെയും ഭ്രാന്ത് ആണ് നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് അവളെ നിനക്ക് കിട്ടില്ല അവളെ കൊറേ നല്ല അവളുടെ രോമം പോലും നിനക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല അവള് നിന്നിട്ട് പറ്റിക്കേടാ എന്താ നോക്കി പേടിപ്പിക്കുന്നു വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരെ തന്നെയാ നിനക്ക് അവളെ കിട്ടില്ല
നാളെകൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു യെസ് ആണെങ്കിലും നോ ആണെങ്കിലും അറിഞ്ഞേ തീരൂ പറയാൻ വിഷമമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഈ അഡ്രസ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ കുറിച്ചിടുക ഐ ലവ് യു സ്തുതി കെയർ ഓഫ് കേണൽ നായർ ഒരിക്കലും കളവ് അറിയില്ല എന്ന് പറയാം എങ്കിലും ചോദിച്ചു പോവാണ് നീ പറഞ്ഞിട്ടാണോ അവനോട് വന്നേ നീ പറഞ്ഞിട്ടാണോ അവനോട് വന്നേ വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട മനസ്സിലായി ഒക്കെ മനസ്സിലായി
എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തോട്ടക്കാരനാണെന്ന് ഇപ്പൊ സംഗതി കൊഴിഞ്ഞാന് ആ സുധി എവിടെ അകത്തോണ്ടല്ലോ കാണട്ടെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനെ തല്ലി ചതച്ചകത്തിട്ടപ്പോ നിനക്ക് കോളേജിൽ പോകുന്നായി അല്ലേ അവൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് പറ വർത്തമാനം പറയാനായിട്ട് വന്നിരുന്നെന്ന് നീയല്ലേ നിന്റെ ചേട്ടനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കെഞ്ചിതും നീയല്ലേ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും തുറന്ന് പറയണമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞല്ലേ നിന്നോട് എന്റെ അന്നൊന്നും മിണ്ടിയില്ല കത്ത് കൊണ്ടെത്താൻ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലേ അന്തത്തോടെ മുഖത്തെറിഞ്ഞു കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ വാ തുറന്ന് പറയണമായിരുന്നു കുറെ ചേട്ടന്മാർ അവർക്ക് ഒരു ഗുണ്ടൽ കൊണ്ടു നിർത്തി പട്ടിയെ തല്ലുന്നോട് തല്ലിക്ക ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കറിയാം പറയട അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല സത്യമായിട്ടും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാനത് പറയിക്കും എന്നൊരു കൊല്ലം ചേരാൻ പറയാടാ അറിയാം എന്നാലും എന്റെ പൊന്നുമോനെ തല്ലി ചതയ്ക്കുന്നത് നോക്കി നിന്നല്ലോടാ നിങ്ങള് കൂട്ടുകാര് കേട്ടല്ലോ അല്ല ആ മനുഷ്യന്റെ ഒറ്റ മോന തല്ലിയത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ മൂന്ന് ചേട്ടന്മാരെ അരിഞ്ഞു നുറുക്കു വാച്ചൻ അതിലുള്ള കഴിവുണ്ട് തന്റെ ഇടവുണ്ട് പൊയ്ക്കോ ഒരു സുഖമായിട്ട് പഠിച്ചോ വഴിയിലൊരു ശല്യമായി ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങളുടെ സ്തുതി വരില്ല അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാ തല്ലിയത് ആരാണെന്ന് അച്ഛനോട് പറയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞവൻ കെഞ്ചിയത് ആ അച്ഛനോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സങ്കടമുണ്ട് ഒരിക്കലും തീരാത്ത സങ്കടം
ഇത് എന്ത് റൊമാൻസ് നീ നീ ധൃതി കൂട്ടല്ലേ അതൊക്കെ പതുക്ക വരും അല്ലേ ശരിയാ പതുക്ക വന്നോളൂ തലമുട 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 സ്വപ്നാണോ സത്യാണോ നടക്കുന്നതെന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണില്ല അതെന്താ ആ എന്തോ പോലെ പോകാൻ നേരോ യേസുദേ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ ഇനി ദിവസം കാണോ എവിടെ വെച്ച് സുധി പറയുന്നിടത്ത് വെച്ച് നദിയുടെ വടക്കേ അറ്റത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് കാണാം അത് ഏത് സ്ഥലമാടാ സുധി നമ്മളെ പഴയ വള്ളം കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണോ ഷൂ അതെ അതെ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങ് പോരെ ആ അത് മതി അവിടെ ആവുമ്പോ സേഫാ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കണ്ടാ മതി നമുക്ക് കാണണ്ട ഞങ്ങൾ നമ്മെ കണ്ടോളാം എന്ത് ഞങ്ങളും നിങ്ങളും ദേ മിനിക്ക് പോവാൻ നേരമായി ബസ് സ്റ്റോപ്പ് വരാ കൊണ്ടുവിടാ ഞാൻ ഞാൻ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിട്ടോളാം അതുപോലെ പൊനാങ്കി പോയി പറഞ്ഞാ മതി ഇങ്ങോട്ട് നീ കൊണ്ടുവന്നു ഇനി എന്ത് ചാൻസ് ചാൻസോ എന്ത് ചാൻസ് മിനി പപ്പുവ എന്നല്ല മിനി വരൂ ഹോ ഇത്ര ആധികാരികമായിട്ട് വിളിക്കാൻ നിന്റെ ആരാ ഇവള് എന്റെ പെങ്ങളാ എന്താടാ പെങ്ങളെ പേര് ശ്യാമള എന്താ നിന്റെ പേര് കോമളൻ ഓഹോ ഇതാരാടാ നിന്റെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണ നേരാണോ ഓടി എടി നേരാണോ ഒന്ന് ഇനി ഇപ്പൊ എന്റെ പെണ്ണിനെ ആരും പിടിച്ചു പറയണ്ട ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവിട്ടോളാം വാ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടവാ അടുത്ത മാസം കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹം അങ്കിള് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും All the best to wishes to you. <laughs> best stop ikkonde oh, vidanam neram poi. Oh, yes, carry on, carry on, carry on. Please. <laughs> they are in love. They are going to marry also. Nyam vicharichu mattendo parivadiyana. Che. Avaru ippa enna petti endu vicharichu kaanu. Adonnu saarilla engal. They no okay. Nalla cherchaya. They are love bird. They are going to fly. <laughs> ഇവിടം വരെ മതി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് നടന്നു പോയിക്കോ റോഡിലിറങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോ പോലീസ് ജീപ്പ് വന്നെന്നിരിക്കും നിക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം കാണണമെന്ന് തോന്നുമ്പോ ഞാൻ വന്ന് കണ്ടോട്ടെ എപ്പോ എപ്പോ ഇവിടെ വെച്ചൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല തോന്നുമ്പോ കണ്ടോട്ടെ ഇനിയുള്ള നീക്കങ്ങളൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ചായിരിക്കണം ഇതെല്ലാം ഉള്ള പീറ ഇച്ചേമര അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഒരു ഭൂകമ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവും എത്ര ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായാലും ശരി നമ്മുടെ മിനി നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തണം നമ്മുടെ മിനി നമ്മോടൊപ്പം അല്ല അവന്റെ മിനി അവനോടൊപ്പം നമ്മള് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ നീ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞ അപ്പൊ മിനി കൂടെ നിക്കണമെങ്കിൽ മിനിയുടെ സ്നേഹം ദൃഢമാണെന്ന് അടിവരയിൽ തുറപ്പിക്കണം തെളിയിക്കപ്പെടണം അതിന്ന് രാത്രി തെളിയിക്കാം എങ്ങനെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പോയി മിനിയുടെ ജനാലയ്ക്ക് തട്ടും തുറന്ന് എന്നോട് ഒരു മിനിറ്റ് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹം സത്യവും ദൃഢമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും എന്ത് ഇന്ന് രാത്രി ആ വീട്ടിൽ പോകുന്ന അത്ര ശക്തമായ ദൃഢമാക്കൽ വേണ അയ്യോന്റെ ഇടി അത് സാരമില്ലടാ സാരമില്ലേ രണ്ടും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയാ മതി ഞാനില്ല നീയും വരും ഇതിന് വേണ്ടി ചാകാൻ വരെ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞവനാ നീ ഇട രാധു വിടക്ക് ടീമാണ് സാഹസികതക്കൊരു അതിരുണ്ട് അതിരില്ല ചെ 
കാണണം തോന്നി കണ്ടു ശല്യായോ ഇല്ല എന്നാലും ഇനി ഇങ്ങനെ വേണ്ട കേട്ടോ കുറച്ചുനാൾ വെച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോവായിരുന്നു ഞാൻ വെച്ചോളോ പോട്ടെ ഒറ്റയ്ക്ക വന്നേ അല്ല ദേ മറ്റവന്മാരുമുണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരണോ ഇറങ്ങി വരാൻ ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ വന്ന അവരുടെ മുന്നിൽ എനിക്കൊന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഞാൻ വരാം എന്നിട്ട് ഉടനെ ഇങ്ങ് കയറും കേട്ടോ അവരെന്താ പിന്നെ കോർത്ത് കോർത്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ ഇയോന്റെ ഇടിയും വാങ്ങിയിട്ടേ വരള്ളൂ എന്നാ തോന്നണം അയ്യോ പേടിച്ചോയി തെളിഞ്ഞോടാ അടിവരയിട്ട് ഉറപ്പിക്കാവോ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് തെളിയിക്കാൻ എന്ത് ഉറപ്പിക്കാൻ കയ്യും കാലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നു ഇനി ഇങ്ങനെ വേണ്ട കേട്ടോ വന്നതിൽ സന്തോഷം നാളെയും കാണണം അയ്യോ ഇവിടെ വെച്ച് വേണ്ട വേണ്ട നാളെ നദിയുടെ വടക്കേറ്റത്ത് ഞാൻ കാത്തിരിക്കും വരൂ വരാം പോയി കിടന്നോളൂ ഞാൻ പോയേക്കാം നിക്ക് നിക്ക് ഞാൻ കയറിട്ട് പോയാ മതി ഇനി വരാതിരിക്കോ എടാ ഇന്നലത്തെ പരിഭ്രമത്തിന് വെറുതെ കയറി പറഞ്ഞായിരിക്കും വരാന്ന് എവിടെ വരാനാ അവൾ ഇന്നലെ പുറത്തിറങ്ങി വന്ന നല്ലൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നല്ലേ എന്നിട്ട് നീ തൊട്ടോ തൊട്ട് 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 തരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവള് ചൂല് പോലെ ഇങ്ങ് വന്നേനെ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിക്കോ പെണ്ണിനെ തൊട്ട് തലോടാതെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇന്നോളം ഒരു പ്രേമവും പൂവിട്ടിട്ടില്ല കായ്ച്ചിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ വന്ന് അവളെ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മളെ ടൈൻ ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് തരണ്ടി വാലി അടിക്കണം അതെ വെറുതെ നേരം കളയണ്ട വാ പോവാ മിനി വരും വാ വരും ഇവർ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം അറിയില്ല എടാ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു അവൾ വരില്ല പക്ഷെ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എവിടെ ഇവിടെ അല്ല അതാ അവിടെ അവിടെ ഇതൊന്നും നിന്റെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല ഞങ്ങളുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടേ നീ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവള് പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷനാ ഇപ്പൊ ലൈൻ മുറുകി കഴിഞ്ഞു ഇനി ശരിക്കങ്ങ് നൂർത്തെടുത്തോണം ഞങ്ങള് മാറുക എന്നും കൂരിത്തിരിപ്പോടെ അവള് നിന്നെ ഓർക്കണം അതിനുള്ള മരുന്നും കൊടുത്തേ വിടാവൂ വാ മരുന്നോ എന്ത് മരുന്ന് അമൃതാഞ്ചനം ഈ നൂറാം മണി സമയത്ത് അവനൊരു സംശയം എടാ അവക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു കനത്ത ചുംബനത്തിലൂടെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാവൂ മതി മതി ഇനി നമ്മൾ നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ നിന്ന് അറയ്ക്കും നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ നടക്കുകയല്ലേ നമ്മൾ അപരിചിതരായ രണ്ട് വഴിപോക്കർ നമുക്ക് അവനെ അറിയത്തില്ല അല്ലെ അവളെ അറിയത്തില്ല ഇല്ലേ അതെ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബക്രാരങ്ങൾ അണക്കെട്ടിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അതെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും അണക്കെട്ടുകളും അവരെന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞോണ്ട് പോന്നു എന്നെ കണ്ടിട്ടൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചു പോലുമില്ല നമുക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാനൊക്കെ വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ബന്ധപ്പാടാ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കണോ എന്തിന് അപരിചിതരെ നമ്മൾ എന്തിനു തിരിഞ്ഞു നോക്കണം നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നോക്കും നോക്കണം പ്രസംഗം മാത്രമല്ല പ്രവൃത്തിയും നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ എന്തിനാ വരാൻ പറഞ്ഞേ കാണാൻ കണ്ടല്ലോ ഇനി പൊയ്ക്കോട്ടെ കണ്ട് കൊതി തീരട്ടെ അപ്പൊ പറയാം എന്നിട്ട് പോയിക്കോ ദേ വള്ളിയും തൂങ്ങി വെറുതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് പോലും വീണിട്ടില്ല ഇവനെ എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക കൊച്ചിച്ചായൻ എന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ തല്ലേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലേ അതെന്താ ആ തല്ലല്ലേ മിനി എന്നോട് അടുപ്പിച്ചത് കുറച്ച് കൂടുതൽ തല്ല് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ മിനിയുടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എനിക്ക് കിട്ടിയേ എനിക്ക് ആദ്യം മുതൽ ഇഷ്ടമായിരുന്നു സുധിയെ എപ്പം മുതൽ ആ ബുക്ക് അതെടുത്തപ്പം ലവ് ആൻഡ് ലവ് ഓൺലി അന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ ഒരുപാട് നേരം നോക്കി നിന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതേതോ മുജ്ജന്മ ബന്ധമാണെന്ന് ഇച്ചായ്മാരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പേടിയുണ്ടോ പേടിയില്ല എന്നാലും ഓർക്കുമ്പോ മനസ്സിലൊരു തീക്കട്ട വീണ പോലെ പക്ഷേ ഒടുവിൽ അവർ സമ്മതിക്കും ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ വിശ്വാസം അത് അവരുടെ വിളക്കാണ് ഞാൻ വെളിച്ചം അവരുടെ രാജകുമാരി 
എന്റെയും പിടിക്കാൻ നടക്കുന്ന യവനെ എന്തോ നിന് കൊള്ള അവിടെ ചിപ്പായി രാധാ മാധവ മിക്കവാറും അവൾ അവനെ ഇട്ടിട്ട് പോകും നമ്മൾ ഗൗരവമായി ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്നോടെ ഈ ലൈൻ തകരും നീ വന്നേ ആ മതി 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 നിർത്ത് നിർത്ത് വീട്ടിൽ പോ എന്താ വേണ്ട ഈ പരിപാടി ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്ത് എന്നിട്ട് നാളെ വേറെ വിധത്തിൽ തുടങ്ങാം എന്താണ് കാര്യം എടാ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു പ്രേമവും ഇല്ല സ്നേഹവും ഇല്ല ഒരു ചുക്കും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കും ചില ഉത്തരവാദിത്വം കൂടെ ലവ് അഫയർ ആണിത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളെ പ്രേമിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചേ ബാക്കി കാര്യമുള്ളൂ കൊടുക്കട ചെപ്പായി എന്താ ഇത് വൈറ്റ് പേപ്പർ വെള്ളക്കടലാസ് എന്തിന് പ്രേമലേഖനം എഴുതാൻ ഒരു ചേയുമില്ല രണ്ടുപേരും മനസ്സ് തുറന്ന് ആശയവിനിമയം നടത്തേണ്ട ഘട്ടമാണിത് രണ്ടു മനസ്സുകൾ ഒന്നാവണ്ടേ അതിന് പരസ്പരം അറിയണം അറിയണമെങ്കിൽ എഴുതണം ഉള്ളു തുറന്ന് എഴുതണം പറ എഴുതോ നോക്കട്ടെ പൊന്നും പൂവും ചൂടിക്കാം വെണ്ണിലാവിൻ വാസന്തലത്തി
എന്നെ പൂജിക്കാം പൊന്നും പൂവും ചൂടിക്കാം വെണ്ണിലാവിൻ വാസം തലതികെ ഒരു പൂവിന്റെ പേരിൽ നീ ഇഴനെയ്തരാകും ജീവന്റെ ശലഭങ്ങൾ കാതോർത്തു നിന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ല രാധു നിങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് വായിച്ചോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന് വായിക്കാം ഉറക്കെ വായിക്കരുത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും രാധു അതിനകത്ത് എന്താ ഇതിലൊന്നുമില്ല പൂജ്യം ചിരിക്കല്ലേ ഇനി നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല കുന്തുമില്ല വരും വരായികളൊക്കെ ഓ സോറി എന്താ പറഞ്ഞ ആ വരും വരായികളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ രക്ഷപ്പെടട്ടെ നിർത്തി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നെ കളിയാക്ക നിർത്തി സകലതും നിർത്തി ഗുഡ് ബൈ വാ ഇവിടെ വാടാ ഞാനല്ല ശരിയാക്കി കാണിക്കാം വേണ്ട നീ ഒന്നും കാണിക്കണ്ട കാണിക്കണ്ട നിന്റെ പണി നോക്ക് പണി നോക്ക് ഇവിടെ വരാനാ പറഞ്ഞ ഇല്ല ഇല്ല ഗുഡ് ബൈ ഗുഡ് ബൈ അവരെന്താ വേണങ്ങിപ്പോയതാ ഏ ഇപ്പൊ മിനിയെ ഞാനൊന്ന് തൊട്ടാ മതി അവരിങ്ങ് വരും വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നിന്നോ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നിന്നോ അപ്പൊ അവൻ തീർച്ചയായും തൊടും അതായത് തൊടാതെയും പിടിക്കാതെയുള്ള പ്രേമങ്ങൾ ഒന്നും പ്രേമങ്ങളെ അല്ലെന്ന അവരുടെ മതം അതിനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോന്നു ഞാൻ മിനി ഒന്ന് തൊടാൻ പോന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി എവിടെ കുറഞ്ഞ പക്ഷം എന്റെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് മിനിയുടെ ചുണ്ടിൽ ഒന്ന് തൊടുന്നത് കാണണമെന്നാണ് അവരുടെ ഡിമാൻഡ് ഞാനിപ്പി വരലുകൊണ്ട് മിനിയുടെ ചുണ്ടിൽ ഒന്ന് തൊടാൻ പോവാ ഞാൻ 
വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോവില്ല സുധി എങ്ങനെ ഞാൻ പോവ എങ്ങനെ ഇച്ചേമാരുടെ മോത്ത് നോക്ക അമ്മച്ചിയുടെ മോത്ത് നോക്ക വയ്യ എനിക്ക് വയ്യ രാജകുമാരി പോയി അമ്മച്ചി അവള് വേറെ ആരുടെ കൂടെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സഹിച്ചത് ഇതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല അമ്മച്ചി സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ അന്നേ ഞാൻ അവന് കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിക്കാൻ പോയതല്ലേ സമ്മതിച്ചില്ലല്ലോ യോജയ പറയുമ്പോ തുറന്നു പറയണം ആ സുധി എന്ന് പറയുന്ന നാറിയുടെ മാറിൽ ചാരിയത് എന്നോട് അവള് പറഞ്ഞു അവൾ അവന്റെ നടത്ത് അവര് തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ആര് നമ്മുടെ പിന്നെയോ ഇനി വരില്ല അവൾ ഈ വീട്ടില് അവന്റെ കൂടെ ഉറങ്ങും അവളിന്ന് എന്റെ അമ്മക്കൾ ഒരുത്തനും വിഷമിച്ചു പോരുത് നിങ്ങളൊക്കെ അവളെ വേണ്ടതിൽ കൊണ്ടുള്ള സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഈ അമ്മച്ചിക്ക് അറിയാടാ ഈ അമ്മച്ചിക്ക് ഉറപ്പാടാ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് അവള് പോയി പോയത് പോട്ടെ പക്ഷെ അവളെ ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോയവനുണ്ടല്ലോ അവന്റെ ശരീരം ഇതുപോലെ വെട്ടി നുറുക്കി കത്തിക്കരുതേടാ ഈ ചേമ്പാര് കത്തിക്കണച്ച കത്തിക്കണം എവിടെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടുത്താ അവരെല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു വെട്ടി മുറിക്ക് കൊന്നാലും അവരുടെ കല തീരില്ല അവരും എത്തും മുമ്പ് എവിടെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടുത്താ പ്ലീസ് എടാ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാൻ ഇല്ല അവര് വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം പേടിച്ചോടാണെന്ന് എന്നെ കിട്ടില്ല സുധേഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീടല്ലേ ഇത് ആ മക്കളെ കാലത്തീറ്റ കൊടുത്തു വളർത്തുന്ന തന്തയും തള്ളയും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോവാൻ വന്നതാ മോന് പ്രേമക്കൊത് കൂടുതലാണല്ലേ 
എവിടുന്നെങ്കിലും അഞ്ചാറ് പെമ്പിള്ളേരെ കൊണ്ട് കെട്ടി നിർത്തി കൊടുക്കണോ പൊതു തീർക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല മോളെ പോലെ താര വെക്കാതെ വളർത്തിയെടുത്ത് ഞങ്ങളെ പൊന്നെ നീട്ടി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി നിങ്ങൾ വളർത്തി വിട്ടി ആ പട്ടി പുറകെ നടന്ന് മയക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ അവളെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയിരിക്കുന്നു അവൻ വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് അവളെ വേണ്ട അവള് ചത്തുപോയി പക്ഷെ അവനുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ പോൻ അവൻ എവിടെ പോയി ഒളിച്ചാലും വിടില്ല വെട്ടി തുറക്കി കൊല്ലും ചെങ്ങള് അത് തന്നയുടെ ഉപയോഗിച്ചായാലും തള്ളയുടെ ഉപയോഗിച്ചായാലും ചെയ്തിരിക്കും കരുതിയിരുന്നു പട എന്തായത് പോകാം നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം അവനെ എന്തിനാ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഒളിച്ചോടിന്ന് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാനാ എന്തിനന്വേഷിക്കാൻ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വരും അന്നേരം ആലോചിക്കാം നോക്ക് അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കളയും നമ്മുടെ സുധിയെ ചെയ്തോട്ടെ അവർ പറഞ്ഞ പോലൊക്കെ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനത് വേണം അതിനെന്താ നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് വിഷമിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലേ ഞാനല്ലേ തെറ്റിയത് മോനെ പോലെ വളർത്തിയില്ല കൂട്ടുകാരനെ പോലെ വളർത്തി അതിന്റെ ശിക്ഷയാ ആ വന്നവന്മാരുടെ ഭാഷ കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ആ അവള് എങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാലേ എന്റെ സുധി ചന്ദ്രീതന്റെ പറ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതുപോലെ ചെയ്യും ഈ നാട്ടിൽ നീനൊരു നിമിഷം കൂടി നിന്ന് പോരുത് കണ്ണി കണ്ടവരൊക്കെ തല്ലി കലി പിടിച്ച് നടക്കുക അവര് ഉടനെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോണം അല്ലെങ്കിൽ അവര് നിന്നെ തല്ലി കൊല്ലുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു വെക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്ന കാണാൻ ഒരു ഐശ്വര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിന് നിന്റെ ചോരയുടെ മണം വരുന്നതാ അതുകൊണ്ട് ഈ ബന്ധം ബന്ധം ഞങ്ങൾ പോവാ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ചോരയുടെ മണം അവിടെ വരില്ല എങ്കിലും ഉടൻ പുറപ്പെടാ സുധി പോകാ സുധി എല്ലാം പിന്നെ ശരിയായിക്കോളും വാടാ വാ ആ ബൈക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ട് കാറിലോട്ട് കയറാ വാമിനി നീ മാത്രം കയറിയാ മതി മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് നീ മാത്രം കയറിയാ മതി പറഞ്ഞ ഇല്ല അച്ഛാ മിനി ഇല്ലാതെ അവളില്ലാതെ ഞാൻ വരില്ല നിനക്കൊരു പെണ്ണു വന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുകയും വഴിപാട് വിട്ട് അമ്പലത്തിൽ നിന്നും പൂജാമുറി നിന്നും ഇറങ്ങാതെ ഉറക്കളച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുത്തി കൊണ്ടാ വീട്ടിൽ നിനക്കറിയാലോ ഇത്രയും കാലത്തിനിടയ്ക്ക് അവിടെ മനസ്സ് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല നീ ആയിട്ട് ആ വേദന കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവള് കാത്തിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്മി പോലൊരു പെണ്ണിനെയാ ഇവളെ അല്ല അച്ഛന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കെഞ്ചി യാചിക്കാം മിനി ഇല്ലാതെ ഞാൻ വരില്ല കൊണ്ടുപോകൂടാ നിന്നെ ഇവളെ കൊണ്ടുപോയാ അവിടെ ചേട്ടന്മാരുടെ മുമ്പിൽ എറിഞ്ഞു കൊടുക്ക തൊട്ടുപോരെ നിന്റെ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അമ്മയെ കാണിക്കാനായി ഞാൻ കൊണ്ടുവിടുന്ന എന്റെ പെണ്ണാ ഇവള് ഇവളില്ലാതെ ഞാൻ വരില്ല ഇവളില്ലാതെ നീ വരും നിന്റെ അമ്മയോട് ഒരു ഇറ്റ് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ആ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ തന്നെ ജനിച്ചതാണെങ്കിൽ ഇവളെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നീ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ആംഗളമാര് നിന്റെ കഴുത്തറത്തെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും ഈ കണ്ണിന്ന് ഒരു ഇറ്റ് കണ്ണിര് വീഴില
നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും എന്റെ അപ്പന്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും വെണ്ണില കടപ്പുറത്ത് വെൺമണൽ ചിരിപ്പുറത്ത് വെള്ളിയോടം കേറി വരും പൊന്ന് പൊന്നുമായി വന്നിറങ്ങും മാരനോ നിൻ കഴുത്തിൽ കണ്ണെറിഞ്ഞു ചാത്തുമല്ലോ മിന്ന് ചിങ്ങവും വന്നേ കന്നിയും വന്നേ അന്ന നടത്തോണിയേറി മുത്തിനു പോ പുന്നാരത്തോണിയേറി പോ ും 
நீலா கடப்புறத்து வெண்மணல் சிரிப்புறத்து வெள்ளியோடம் கேறி வரும் பொன்னல் பொன்னுமாய் வந்திறங்கும் மாலனோ நின் கழுத்தில் கண்ணெறிஞ்சு காத்துமல்லோ பொன்னல் சிங்கவும் வந்தே ஓஹோ கன்னியும் வந்தே ஓஹோ அன்னநடத்தோணி ஏறி முத்தினு போ புன்னாரத்தோணி ஏறி போ ില്ല <laughs> എന്റെ അപ്പ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവര് കെട്ടാൻ പോണേ ഉള്ളൂ എടാ കുട്ടപ്പ എന്താപ്പാ ദേ കെട്ടാൻ പോണ പെണ്ണും ചക്കന നല്ല തങ്കപ്പെട്ട പയ്യൻ തങ്കപ്പെട്ട കുട്ടി കൊടുക്കാ ഓരോ കുപ്പികള് വേണ്ട ഇവരൊന്നും കുടിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരല്ല എന്റെ ചെല്ലപ്പൻ ചേട്ടാ ദേ ചിപ്പായി ചെല്ലപ്പൻ ചേട്ടനോട് എന്തോ സങ്കടം പറയാൻ വന്നതാ എടാ മോനെ ചിപ്പായി എന്താടാ മോനെ നിന്റെ സങ്കടം പറയടാ എന്റെ മോന്റെ സങ്കടം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് മോര് താടാ എന്റെ ഈ കെട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ നിന്റെ അപ്പന്റെ കെട്ട് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്ക ഇനി പറഞ്ഞോ എന്താ നിന്റെ സങ്കടം അപ്പ ഈ സുതിക്ക് ജീവനാ മിനിയെ മിനിക്ക് സുതിയെയും പക്ഷെ ഇവര് ചേരാൻ സമ്മതിക്കുന്ന രണ്ടു വീട്ടുകാരും അവരിവര് ആട്ടി ഇറക്കിയത് പോലെ ഇപ്പൊ ഇവർക്ക് പോകാൻ ഒരു ഇടമില്ല കിടക്കാൻ ഒരു വീടില്ല നോക്കാൻ ആൾക്കാരുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അവരിങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടോ ഇതാ നിന്റെ സങ്കടം എടാ നീ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് മുതൽ ഈ കടപ്പുറം ഇവരുടെയും കൂടിയാ ഇവിടുത്തെ ഏത് വീടും ഇവരുടെ വീടാ ഇവിടുത്തെ ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും കൈയും മനസ്സുണ്ടാ ഇവരെ നോക്കാൻ ഓ ഇവന്റെ ഒരു സങ്കടം ചുമ്മാ എന്നെ കൊണ്ട് മോര് കുടിപ്പിച്ചു എടാ എന്താപ്പാ ഒരു കുപ്പി കണ്ണുകൊണ്ട് വാടാ ഈ മോരിന്റെ കെട്ട് ഞാനൊന്ന് ഇറക്കട്ടെ അതല്ലപ്പാ ഇവനെ കഷ്ണം കഷ്ടമായി വെട്ടി നുറുക്കാൻ നടക്കാണ് മിനിയുടെ മൂന്ന് ആംഗ്ലമാര് അവരുടെ കൂടെ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരിന്നലെ എന്നെ തല്ലി ഈ രാധുനെ തല്ലി ഇവനെ കൈ കിട്ടിക്ക് കൊന്നേനെ അവരിവിടെ വരും ഉറപ്പാ ഇവിടത്തെ കുടിലുകളിൽ കിടക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാണക്കേടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല എന്നാ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട ഈ ചെത്തി കടപ്പുറത്തു നിന്നും നിങ്ങൾ ഒരുത്തിനും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവില്ല ഒരു കാലവും പക്ഷേ ഇവനെന്നും ഇവളെ നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്നും ഇവളെന്നും ഇവനെ നോക്കിക്കൊള്ളാമെന്നും ഒരു ഉറപ്പ് വേണം എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അരേഞ്ചല്ലപ്പെന്ന് ആണം കിട്ടുപോ ഞങ്ങൾ എന്നും ഒന്നായിരിക്കും ഒരിക്കലും പിരിയില്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ ഇവർ ഈ ചെത്തി കടപ്പുറത്തിന്റെ മക്കളാ ചെല്ലപ്പൻ ചേട്ടോ ചെല്ലപ്പൻ ചേട്ടാ കാറിലും ജീപ്പിലുമായി ആരോഗ്യം വരുന്ന ഇങ്ങോട്ട് എടാ ശാന്തപ്പ ആരാണ്ട് വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് ചെത്തി കടപ്പുറം കാണാൻ പിള്ളേരെയൊക്കെ മാറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് പിടിച്ചുകൊണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ നോക്കി നിക്കണേ പണിയെടുക്കണ്ട പിള്ളേരെ എടാ അന്തപ്പ അവര് വരുമ്പോ വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഒരു സദ്യ ഒരുക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ പണിയെടുക്കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ പണിയെടുക്കാൻ ഓരോരുത്തർ വരിക കൈ മെനക്കെടുത്താനായിട്ട് വരട്ടെ വരട്ടെ
നിങ്ങളോട് പണിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഏതാ ചിപ്പായി എന്ന് പറയുന്ന വീട് ഇവിടെ ആർക്കും മാറ്റം കാതു ഒന്നുമില്ലേടാ ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ ആ ചിപ്പായി എന്ന് പറയുന്നവരും അവൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നവരും എവിടെയാ എവിടെടാ ചിപ്പായിയുടെ വീട് പറയടാ ദേ അങ്ങോട്ട് പോയി ചോദിക്കേ ചിപ്പായിയുടെ അപ്പനാത് ചെല്ലപ്പൻ ചേട്ടൻ എവിടെടാ നിങ്ങൾ ചിപ്പായി എന്തിനായിപ്പോ അവൻ കൂട്ടിക്കൂട്ട് വന്ന് രണ്ടുപേരുണ്ട് ഇവിടെ അതിൽ ഒരുത്തെ വരച്ച് റോഡിട്ട് മറ്റവനെ വെട്ടി കൊല്ലാൻ നടക്കോ അത് നടത്തോടോ പുള്ളേ എന്നാ അതാ എന്റെ വീട് അതിനകത്ത് തിരുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോണ്ട് പോ പിടിച്ചിറക്കണം അവരെ അരിഞ്ഞിട്ട കൊമ്പസ്രാവ് തിന്നും ഒക്കിക്കൊന്നാ മൂന്നാം പക്കെ പങ്ങു ഇത് ഏതാണോ നാറികളെ വേണ്ടത് ഓക്കർത്തര കാണിക്കരുത് ഞങ്ങള് വന്നത് ഞങ്ങള് പെണ്ണിനെയും അവളെ കട്ടോട്ട് പോയവനെ പിടിച്ചോട്ട് പോവാനാ അപ്പൊ കൊല്ലിടില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ചെയ്യും താലാറ് ചോദിക്കാൻ നാളെ വല്ലോട് ധരിക്കെ വല്ലവന്റെ പെണ്ണിനെയും വല്ലവന്റെ ചെറുക്കനെ പിടിച്ച് പൊറിക്കാത്ത വെക്കാൻ ഇറക്കി വിടണോ അവരെ നല്ലൊരു പയ്യൻ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ഈ ചെത്തി കടപ്പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ ഇറക്കി വിടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കട കൈക്ക് ബലുമാരണെങ്കിൽ ഇറക്കി കൊണ്ട് പോടാ ഞാൻ നോക്കട്ടെ മര്യാദക്ക് ചെക്കനെ പെണ്ണെ ഇറക്കി വിടണോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കടപ്പുറം ചോറൊക്കെ നോക്കും കാണിക്കണ ചെറുക്ക വർത്താനം പറയാ ഈ ചെത്തി കടപ്പുറത്ത് പടക്കി വന്നവരാരും ഇവിടെ നിന്നും ജയിച്ചു പോയിട്ടില്ലടാ ഇവിടെ ആരുടെയെങ്കിലും നേർക്ക് കൈയോങ്ങിയാൽ അവന്റെ കൈ വെട്ടിയ ചരിത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് കുരുന്ന് പിള്ളേർ ഇവിടെ വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവരുടെ കഴിയും നീയൊന്നും ഒരു ചുക്കും ചെയ്യലടാ എടാ ചിപ്പായി അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോടാ വേണ്ടടാ പിള്ളേര് തമ്മിൽ സ്നേഹിച്ചു പോയി എന്ന കുറ്റത്തിന് കൊല്ലാൻ നടക്കുന്ന കാട്ടാളന്മാരെ പേടിച്ച് വന്നു കയറിയതാ ഇവരിവിടെ നെഞ്ചിനുറപ്പുള്ള ഏത് നാറി ഉണ്ട് ഇവരെ തൊടാൻ തൊട്ടു നോക്ക് എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ തൊടുക തന്തയ്ക്ക് പിറക്കാത്ത നാറികളെ ഇല്ല തൊടലില്ല ഇത് ഒരു കാലത്ത് തൊടലില്ല പോരെ ഇത്രയൊക്കെ കേൾപ്പിച്ച എന്തിലെഴുതി മതി നേരെ കാണുമ്പോ ഈ ഇവനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഇച്ചായന്മാരുടെ നെഞ്ചത്തേക്ക് തലവിളിച്ചോണ്ട് ഓടി വരുമെന്ന് കരുതിപ്പോയി ഇനി വേണ്ട മറക്കാം എല്ലാം മറക്കാം തലയിൽ വെച്ചാണ് ഇതിനെ ലാളിച്ചത് ഇനി നീ കെഞ്ചി കേണു വന്നാലും ആ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ കിടമലടി എന്തിനാ യോജയ വെറുതെ ചത്തുപോയോട് സംസാരിക്കുന്നേ വാ പോകാം ഞങ്ങളെ തോപ്പിച്ചു വിട്ടെന്നാലും അഹങ്കരിക്കണ്ട തന്തയ്ക്ക് വരുന്നവന്മാർ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് നാളെ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെയൊക്കെ ചോരയും തീരുമായി കടലാണ് സത്യം നാളെ പകൽ തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവളെ ഏതെങ്കിലും അനാഥാലയത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കും ഈ പല നാറിയെ വെട്ടിക്കൊന്നുവരിക്കും നോക്കിക്കോ പാടാ മോള് വിഷമിക്കണ്ട ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാ സമാധാനം കിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പോയിരുന്നോളൂ കുറച്ചു നേരം ചെല്ല് ഒന്നുമില്ല 
ആദ്യമൊക്കെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും ഒടുവിൽ അവർ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മിനിക്ക് അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അവര് സമ്മതിക്കും ഇനിയും വാശിയും വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ സൂക്ഷിക്കണം ഒരാൾ വിചാരിച്ച എല്ലാം ശരിയാവും എന്റെ അമ്മ അച്ഛനല്ലേ സമ്മതിക്കാതിരുന്നുള്ളൂ അമ്മ സമ്മതിക്കും ആരുടെ കാലിൽ വീണ് കെഞ്ചിട്ടാണെങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടം അമ്മ സാധിച്ചു തരും ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ അമ്മേ ആരും അറിയണ്ട അറിഞ്ഞ അവര് വിടില്ല ഞാൻ പോയിട്ട് ഉടനെ വരാം ഒരു പക്ഷേ തിരിച്ചു വരുമ്പോ അമ്മയും കൂടെ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് പേടിയാ മിനി സമ്മതിക്കണം ഞാൻ പോയിട്ട് ഉടനെ വരാം പോയിട്ട് വരട്ടെ കൊണ്ടാക്കിയോ ആ കുട്ടി അതിന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കിയോ എന്നാ ചോദിച്ചത് ഇല്ല പിന്നെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എനിക്ക് അമ്മയെ കാണണം വേണ്ട നീ കാണണ്ട എനിക്ക് കാണണം അമ്മ പറയട്ടെ എന്നെ വേണ്ടാന്ന് ആ മിനി ഒന്ന് കാണ പോലും വേണ്ട എന്റെ ഇഷ്ടത്തിനൊക്കെ എതിരാന്ന് അമ്മ പറയട്ടെ ഞാൻ പോയിക്കോളാം ആ പെൺകുട്ടിയായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ നീ നിന്റെ അമ്മയെ കാണില്ല ഞാൻ കാണും ഇന്നലെ കണ്ട പെൺകുട്ടിയാണ് പെറ്റതല്ലൊക്കെ വലുതെങ്കിൽ ആ പെറ്റതല്ല നീ കാണണ്ട ഞാൻ കാണും അമ്മ സമ്മതിക്കും അമ്മ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മറ്റാരുടെയും അനുവാദം വേണ്ട അച്ഛന്റെ പോലും ഞാൻ കാണും നീ കാണില്ലടാ വിടാൻ വിടാനാ പറഞ്ഞത് വിടാൻ വിട് ഇല്ല വിടാൻ എന്താ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ പെണ്ണിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നീ എന്നെ കണ്ടാ മതിയെന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ ഞാനാ അച്ഛൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്റെ തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു സുധി നീ എത്രയൊക്കെ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞാലും ആ തീരുമാനങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തീരാ ദുഃഖത്തിലേക്ക് നിന്നെ തള്ളിവിടാൻ പറ്റുന്നില്ല സുധി അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നീ ചെയ്ത തെറ്റാ ഇത്തിരി കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെറ്റ് തിരുത്താൻ പറ്റാതെ ആയിപ്പോവും ആ കുട്ടിയോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞ് അതിനെ അതിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കാൻ നിന്റെ കൂടെ ഞാനും വരാം ഇപ്പോ വരട്ടെ വേണ്ടമ്മേ അമ്മ എനിക്ക് വലുതാ അത്രത്തോളം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും മിനി ഇപ്പൊ എനിക്ക് വലുത് തന്നെ എന്റെ അമ്മയെ പോലെ തന്നെ നല്ലതാ മിനിയും അവളെ ഞാൻ എങ്ങനെ സാരമില്ല അമ്മ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാ എങ്കിലും പോവുക അച്ഛാ പോവുക സുധി ഇല്ല അച്ഛ ഇല്ല നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ല എങ്ങോട്ടും ഈ പാടി കിടക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കേറാത്ത ഇല്ല ഞാൻ വിടില്ല നമ്മളായിട്ട് അവനെ തള്ളി വിടുകയല്ലോ അവനായിട്ട് പോകുന്നതല്ലേ അവൻ പോക്കോട്ടെ എന്താ നോക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ വിഷമിക്കാതെ അവ വരും ആ കുട്ടി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് എന്റെ സുധി വരും നോക്കിക്കോ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് അവൻ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാതിരിക്കില്ല വരുമ്പോഴോ പോകുമ്പോഴോ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ണിപ്പെട്ടാൽ ആ അവസരം പാഴാക്കി കളയരുത് ആരും അറിയാതെ കൊന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കുഴിച്ചു മൂടിയച്ച വരാവൂ
സുധി അമ്മയെ കാണാൻ പോയിട്ട് ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ ചിപ്പായി എന്തായി വഴക്കുണ്ടായല്ലേ ആരായിരുന്നു അവരാരും അല്ല വേറെ ചിലരാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് പോണ്ടാന്ന് അമ്മയെ കണ്ടോ കണ്ടു എന്നിട്ട് അമ്മയും കൈവിട്ടു കരുതിയിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നാണം കരുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും പെണ്ണിന്റെ ഒരു ആങ്ങള പോലീസിലാ കല്യാണപ്രായമായ ഒരു പെണ്ണിനെ വീട്ടുതടങ്ങിൽ വെച്ചു എന്ന് കള്ളക്കേസിൽ പെടുത്തിയിട്ട് പലരും പിടിച്ചകത്തിടാം നാളെ ചിലപ്പോൾ കോടതി ഉത്തരവുമായിട്ടായിരിക്കും അവർ വരിക അതിനിപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാഷെ അത് പറ പെണ്ണിനെയും ചെക്കനെയും കൂടി നമ്മൾ അങ്ങ് കെട്ടിച്ചു വിടണം അതായത് രജിസ്റ്റർ കല്യാണം നടത്തി ഏത് പോലീസ് വന്നാലും ഏത് കോടതി വന്നാലും അഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത കെട്ട് കെട്ടിയിടണം ഒരു രജിസ്ട്രാറെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ചെല്ലപ്പന് ഒരു രജിസ്ട്രാറോ എത്ര രജിസ്ട്രാർ വേണം നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ ഈ ചെത്തിക്കടപ്പുറത്ത് ഉടലോടെ ഒരു രജിസ്ട്രാറെ പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി തരും ഈ ചെല്ലപ്പൻ അത് മതിയാ മതി ഇനി ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഈ കല്യാണോത്സവം ഇവിടെ നടത്തിയിട്ട് ഇനി താഴെ ഇരിക്കണുള്ളൂ നേരം കളയാണ്ട് തുടങ്ങിക്കടാ ഒരുക്കങ്ങള് ഞങ്ങളും പോവാ രജിസ്ട്രാറെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പോട്ടെ ഒരു സ്വപ്നം പോവണിന്ന് ദിവസമാ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വിഷസ് ഇഷ്ടവാ പക്ഷേ ഞാൻ സുധിയുടെ ഇതാകുന്ന നേരത്ത് 
എന്റെ അമ്മച്ച ഇച്ചായ്മാരൊക്കെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നാശിച്ചു പോയി നേരാ മിനി എന്റേതാകുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനോ അമ്മയും എന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ഞാനും ആശിച്ചു അവരെന്താ സുധി നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ അത്ര വലിയ തെറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ലല്ലോ ആയി പോയതല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചുകൂടെ നമ്മളോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടി പോയി അവർക്ക് അതാ ഇന്നലെ കണ്ടപ്പോ അമ്മ എന്താ പറഞ്ഞ സുധിയോട് എന്നെ ഒരു തീരാ ദുഃഖത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ അമ്മയ്ക്ക് പറ്റണില്ല എന്ന് ശരിയാ അമ്മ പറഞ്ഞത് ശരിയാ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നമ്മളെ വരക്കുമ്പോ അതൊരു തീരാ ദുഃഖം തന്നെയാ സുധി ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ വെറുതെ നമുക്ക് നമുക്ക് പിരിയാം സുധി എന്താ പറഞ്ഞേ സത്യം എന്റെ മിനി ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കണം ഞാൻ കാരണം ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടാവരുത് സുധീനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു അല്ലേ മിനി എന്നെ അതിലേറെ സ്നേഹിക്കുന്നു സുധി വീട്ടിലേക്ക് പോവൂ പോവാ അമ്മയോട് മാപ്പ് പറയോ സുധിയെ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് പറയോ പറയാ ഇനി എനിക്ക് സങ്കടമില്ല സുധിയെ സങ്കടപ്പെടരുത് ഇല്ല സത്യം സത്യം ആ വന്നെ സാറേ അപ്പോ പെണ്ണും ചെക്കനും ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങിയില്ല ഒരുങ്ങിക്കാണ് ഞാൻ നോക്കാം അയ്യോ എന്താ ഇവർ ഒരുങ്ങിയൊന്നുമില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കല്യാണം വേണ്ട ഞങ്ങൾ പിരിയ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിവാഹിതരാവുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചോ തീരുമാനിച്ചു നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായി കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ മനുഷ്യരെ മെനക്കെടുത്തുന്നതിന് ഒരു അതിരില്ലേ സാർ സാർ പോലെ സാർ ഒരു നിമിഷം പ്ലീസ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്ക എത്ര വലിയ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിരിയില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ ഇറങ്ങിയേ അരയൻ ചെല്ലപ്പന് ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് നാണം കിടത്തണമായിരുന്നു കുട്ടികളെ എന്തിനായിരുന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാവണില്ല നിങ്ങളെ മനസ്സിലാവണില്ല എനിക്ക് എന്താണ് നീ പറഞ്ഞത് സമ്മതിക്കില്ലടാ ഇതിന് നിന്നെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല ഇത് ഞാനോട് രാവും പകൽ ഉറക്കൊളിച്ച് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ നടന്നത് ചതിക്കായിരുന്നില്ലേ നീ ഞങ്ങളെ ഈ മിനിയെ വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്തെനിക്ക് കഴിയില്ലടാ എടാ ഞങ്ങൾ അതിന് സമ്മതിക്കുകയില്ല രാധു ഞാൻ പറയട്ടെ വേണ്ട അത് ഒന്നും പറയണ്ട എനിക്ക് നിന്നെ കാണുക പോലും വേണ്ട കേൾക്കണ്ടടാ നിന്റെ ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്റെ ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നീ എന്നെ അപമാനിച്ചതിൽ എനിക്കൊന്നുമില്ല സുധി പക്ഷെ നിനക്കൊന്ന് പറയാമായിരുന്നില്ലേ ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടപ്പോഴെങ്കിൽ നിനക്കൊന്ന് പറയാമായിരുന്നില്ലേ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നടാ എന്തിനായിരുന്നടാ സുധി ഇതൊക്കെ എന്തിനായിരുന്നു മിനി ഇത് മറ്റാർക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും രാധുവിനും ചിപ്പായിക്കും അറിയാമല്ലോ സുധി എന്നെ എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങളെ കാളൊക്കെ സങ്കടം ഞങ്ങൾക്കല്ലേ പറയേണ്ടത് നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറെ നല്ലവരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഇതേ ഉള്ളൂ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രാധോ വളർത്തച്ഛനാണെങ്കിലും ആ അച്ഛനെതിരെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ രാധോന് പറ
ഇടവന്നില്ലെങ്കിലേ <laughs> ഒന്നും പറയണ്ട 
ഇനി വന്നെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ മിനിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ അതിനെ പോലുള്ള ആരെങ്കിലും ഇതിലുണ്ടോ നോക്ക് നമുക്കതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അവന്റെ മനസ്സിൽ ആരത്തി പതിഞ്ഞു പോയൊരു പെണ്ണാണ് മിനി അവന്റെ ജീവൻ ആ അവളെ ത്യജിച്ചവൻ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നത് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാ ആ സ്നേഹം നീ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അവളോളം പോരാ അതിനേക്കാൾ നല്ലതിനെ കൊടുക്കണം അത് നിന്റെ ബാധ്യതയാണ് അത് ഓർമ്മ വേണം ഇഷ്ടപ്പെടും <laughs> ഒടുവില് ഞങ്ങളെ രാജകുമാരിക്ക് രാജകുമാരൻ തന്നെ വന്നു ഞങ്ങളൊരു വിവരം അറിഞ്ഞു അത് പറയാൻ വന്നതാ മിനിയുടെ കല്യാണം ഉറച്ചു അമേരിക്കയിൽ നിന്നും എം ബി എ പാസ്സായ ആളാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മിനി അമേരിക്ക കൊണ്ടു ഒന്നിങ്ങി വന്നേ ആ കുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മോന്റ നടത്തണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം എന്തിനാ നമ്മൾ അങ്ങനൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ മാല തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്കൊന്ന് പോയിക്കൂടെ അതെന്തിനാ എനിക്ക് ആ മിനിയെ ഒന്ന് കാണണം അവളെക്കാൾ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ നമ്മളെ സ്തുതിക്ക് കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ എന്നിട്ട് നോക്കിക്കോ എവിടെ ചെന്ന് അലഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും അവളെക്കാൾ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ തന്നെ കൊടുക്കും ഞാൻ എന്റെ സ്തുതിക്ക് പോകാം നമുക്ക് അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട ആ കല്യാണ ബഹളങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ആ മിനിയെ ഒന്ന് കാണണം കല്യാണം തീരുമാനിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞു പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മിനിയുടെ ഒരു മാല സുധിയുടെ കയ്യിലായ വിവരം ഇപ്പഴാ അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് തിരിച്ചു തന്നിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ഞാനങ്ങ് ഭയന്ന് പോയി ഇത്രയുള്ള കാര്യം വാ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ചിലതൊക്കെ ഞാനും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നേരിൽ വന്നു കണ്ട് എല്ലാം മറക്കണമെന്ന് പറയാതിരിക്കുകയായിരുന്നു വരൂ അകത്തോട്ടിരിക്കാം ഹ 
സുധിയുടെ അമ്മയും അച്ഛനും അമ്മച്ചി എന്റെ ഈശ്വേ എന്നിട്ടാണ് വന്ന കാലയിൽ അങ്ങ് നിന്ന് കളഞ്ഞേ വാ അകത്തോട്ടിരിക്കാം ഗ്രേസിയേ ലാലമ്മേ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേ മോള് പോയി കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് വാ കല്യാണ വീട്ടിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ വിരുന്നുകാരാ ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാട്ടെ കല്യാണം തീയതി നിശ്ചയിച്ചോ ഇല്ല അവർക്കും ധൃതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ആവും കല്യാണം ഇത് മിനിയുടെ മാലയാ സുധിയുടെ കയ്യിലായി പോയി ബുദ്ധി മോശം കൊണ്ട് എന്റെ മോൻ ചെയ്തു പോയതിനൊക്കെ ഞാൻ മാപ്പ് പറയാണ് ഒക്കെ മറക്കണം എന്തിനാ ഇനി അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നേ വെറുതെ എല്ലാവർക്കും വിഷമാവില്ലേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മറക്കാൻ കഴിയണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല മോന് അതില് ഏതാ സുധി അമ്മച്ചിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് മിനി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം ഞാനാ മറന്ന് മാപ്പ് തരണം എനിക്ക് അയ്യോ എന്തിനാ ഇങ്ങനൊക്കെ തിരിച്ചു തന്നില്ല എന്റെ മോളെ അതിന് ഞാനിങ്ങനെ നന്ദി പറയും വിഷമിക്കരുത് മോൻ ഒന്നിനും ആദ്യം കല്യാണം വിളിക്കേണ്ടത് മോന്റെ അമ്മയായിരിക്കണമെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കേ അവള് കേട്ടാവുന്നതാണോ പറ മിനിയന്റെ കേട്ടാവുന്നതാണോ അല്ല പിന്നെ പിന്നെ എന്തിനാ വന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞ 
എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ ഞാൻ ഇവിടെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്റെ മോളല്ലേ ഇങ്ങ് തന്നേര് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അവളെ പൊന്നു പോലെ എടുത്തോ എടുത്തോണ്ട് പോക്കോ എന്നിട്ട് അവിടെ ചെറുക്കനെ അവക്കം കൊടുത്തേന് അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി എന്തായി പറഞ്ഞേ ഏറ്റവും തള്ളയ്ക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളു അതല്ല ചങ്ക് പറിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന വേദനയും കടിച്ച വർത്തി അവള് നിന്നത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇഷ്ടം നടത്തി കൊടുക്കണം മക്കളെ അമ്പച്ചി ഇത് ഞാൻ പറയാതിരുന്ന അമ്പച്ചി ല്ലേ അമ്മ ഇവന് അവളെക്കാൾ നല്ലതിനെ കണ്ടെത്താൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല പോയി വിളിച്ചോണ്ട് പോടാ നിന്റെ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കല തരിക പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഞങ്ങളായിട്ട് തരിക എന്നാ പിടിച്ചോ ഞങ്ങളെ പൊന്നലിയെത്തി എന്താടാ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് പറന്നോടാ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പറന്നു ബന്ധങ്ങളും ബന്ധനങ്ങളും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്വതന്ത്ര ഈ രോഗം നിങ്ങളതാ നോക്കി നിൽക്കാതെ വിളിച്ചോട് പോടാ കൂട്ടുകാര് ീലയം നീയല്ലോ 